u laboratoriji najčešće nam se nalaze i ovakve vrste sprava koje nam služe kao generatori signala, promenljivog signala. Znači, signal generatori, konkretno ovde prikazan dvokanalni signalni generator, to znači da može na jednom kanalu da ima jednu vrstu signala, na drugom kanalu drugu. Osnovna funkcija ovakvog uređa je da preko njegovih opcije i komandi zadajemo željene parametre generisanog signala, a to su najčešće frekvencija, amplituda, naponski offset i još neki parametri, ali ti svi parametri mogu da se podešavaju i da samim tim signal koji izlazi iz ovog kabla bude traženi koji smo mi hteli da koristimo. Uz ovakvu vrstu uređaja najčešće se koriste i osciloskopi, jer je neophodno pratiti promene koje ulaze u neko kolo, mi to želimo DUT, Device Under Test, i možemo da pratimo stvari koje izlaze iz tog kola i onda možemo da okarakterišemo kolo koje testiramo na osnovu ovakvih sprava. Dakle, ovaj uređaj generiše signal, signal ulazi u naše kolo i sa ovakvim uređem ili ovakvim možemo da pratimo izlaz iz tog kola i samim tim da ustanovimo neke tehničke parametre koje su od bitnog značaja za takvu vrstu kola i za takvu vrstu merja. Neizbežan merni instrument u svakoj elektroničarskoj laboratoriji je svakako i osvoskop. Ovde možemo da vidimo dva neka modela, stari i novi model sa ekranom u boju. Osnovno za svaki osvoskop je što možemo da posmatramo veličine napona i struje i neke druge stvari u toku vremena, što je jako bitno za određene vrste kola. Za razliku od Unimera, koji praktično to isto radi, ali radi prilično spore, evo vidite koliko se ovde brzo menjuju cifre, 5, 6, 3, 2, znači nekoliko puta u sekundi se vrši uzorkovanje mernog signala. Osnovskopi to rade daleko, daleko brže, nekoliko, stotina miliona puta u sekundi, konkretno ovo je 500 mega sampla u sekundi, ovo je isto slično u tome, i cela stvar je što on vrši merenje napona drastično brže, može da zapamti to što je izmerio i da nam prikaže kao oblik nekog signala koji pratimo u ovakvom kolu. Ostroskopi najčešće posuduju dva kanala, postoji model sa četiri i više kanala, to znači da možemo da pratimo dve merne tačke ili dva neka napona ili dva neke struje preko jednog i drugog kanala, nezavisno podešeni i ovde imamo komande koje regulišu njegove parametre za prikaz. Slično i kod ovog ovde modela, malo je malo skromnije samo prikazano ili manji display, ali funkcionalno istu stvar radi, isto imamo dva kanala koji mogu da se priključe na određene merne tačke i u sledećem primjeru ćemo pokazati kako ovi instrumenti mogu da prikažu signale koje su vezani na signal generator. Ovde vidimo konkretan primer jednog veoma prostog RC kola, kondenzator i otpornik, gde smo preko signal generatora doveli pravogavni signal u kolo i nakon ovog ovde filtriranja sa ovim ovde kolom, mi dobijemo malo drugačiji signal na izlazu i konkretno evo ovde u ovoj osloskom može da pokaže kako smo dobili trouglasti signal od pravog onog ulaznog signala. To RC kolo je zavisno od frekvencije, vidite kako se menja izlazna amplituda signala žuta, kako menjamo frekvenciju, što je veća frekvencija, amplitude je sve manja i manja i to je poznata osobina ovakve herce kola i služe uglavnom za filtriranje signala. U ovom ovde primjeru vidimo isto herce kolo, 
ali koji smo pobudili sa sinusnim signalom iz ovog ovde signalnog generatora. Tako da nam zelena linija na ovom osnovsku pokazuje ulazni signal, dok je žuta linija izlazni signal iz ovog ovde RC kola i konkretno mi možemo da menjamo frekvenciju i da pratimo odziv ovog kola, vidite opet isto se menja amplituda zavisno od njegove frekvencije, tako da različitim pobudnim signalima mi možemo da radimo različite vrste merenja jednog istog kola, sad konkretno ovde smo koristili sinus, To se koristi za frekventnu prenosnu karakteristiku. Neki drugi signali se koriste za druge vrste testova. Bitno je prikazati ovde funkciju koja povezuje signalni generator preko nekog kola koje testiramo i ostroskop koji prati ulazni signal i izlazni signal i na osnovu njegovog prikaza i njegovih veličina koje su ovde prikazane sitne stvari. Brojevima možemo da izračunamo i konkretne neke parametre ovog kola, vremensku konstantu, faktor disipacije, impedansu i tako dalje.